నమస్తే నా పేరు మహాలక్ష్మి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో నేను మిమ్మల్ని ఒక్క అమెరికాలో ఉన్న మారు మూల పల్లెకి తీసుకెళ్తున్నాను ఈ ఊర్లో ఒక్క ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ కూడా లేదు అది కాదు విషయం ఎంతకంటే ఆశ్చర్యపడేవి ఏమంటే ఈ ఊర్లో మనుషుల కార్లు వాడరు సెల్ ఫోన్లు వాడరు ఎలక్ట్రిసిటీ వాడరు టీవీలు ఉండవు రేడియోలు ఉండవు ఇంటర్నెట్ లేదు అసలు ఎలా బతుకుతున్నారు మోడర్న్ టెక్నాలజీకి దూరంగా ఎంత హ్యాపీగా బతుకుతున్నారు అనేది ఈ వీడియోలో చూస్తాము ఆ తర్వాత ఈ ఊరికి కొన్ని విచిత్రమైన కట్టుబాట్లు ఆచార వ్యవహారాలు అసలు డ్రెస్సింగ్తో సహా ఊరి పెద్దలు డిసైడ్ చేస్తారు వాళ్ళకి ఎదురు తిరిగితే ఏమవుతుంది ఎలాంటి పరిణామాలు ఫేస్ చేయాలి అన్నది కూడా ఈ వీడియోలో క్లియర్గా నేను చెప్తాను సో ఇది చాలా 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 రేర్ వీడియో అని నేను చెప్పగలనండి ఎందుకంటే అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా చాలామందికి ఇలాంటి ఊర్లు ఉంటాయని తెలీదు సో ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోను చివరి దాకా స్కిప్ అవ్వకుండా చూడండి మనం ఈ ఊర్లో మేరీ అని ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ లేడీ ఇంటికి వెళ్తున్నాము ఈమెకు ఎనిమిది మంది పిల్లలు ఉన్నారు యాభై రెండు మంది మనవలు మనవరాళ్ళు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళని చూడ్డానికి కాదు మనం వెళ్తుండేది సో ఈ ఊరి ఆచారాలు వీళ్ళ రూల్స్ ఎలా ఉంటాయి వీళ్ళ పద్ధతులు ఎలా ఉంటాయి వీళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది వీళ్ళ టెక్నాలజీకి దూరంగా అనేవన్నీ ఈమె ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది సో వీళ్ళు మామూలుగా అవుట్ సైడ్ వాళ్ళకి చాలా దూరంగా బతుకుతారండి అంటే ఇట్లాంటివన్నీ ఏంటంటే టెంప్టేషన్స్ కదా మనం కలిసి మనం వాడే ఎలక్ట్రానిక్స్ చూస్తే సో అందుకని వీళ్ళు మనతో కలవరు ఎక్కువగా ఓన్లీ వాళ్ళ కమ్యూనిటీతో వాళ్ళ ఊరి వాళ్ళతోనే కలుస్తారు సో ఇది నేను టూ మంత్స్ కిందట మీరిని రిక్వెస్ట్ చేశాను ఇలా వచ్చి కలుస్తాను అని సో ఆవిడ యాక్సెప్ట్ చేసింది ఆవిడ పర్సనల్ లైఫ్ను వాళ్ళ ఇంట్లోకి అసలు ఎవ్వరూ ఎప్పుడు కెమెరాని అలౌ చేయరు సో అంటే ఒకవేళ మ్యూజియం లాంటివి అలౌ చేస్తారేమో కానీ వాళ్ళ ఒరిజినల్గా అంటే రోజు వాళ్ళ నివసించే ఇళ్లలోకి ఎవరిని అలౌ చేయరు బట్ ఆమె స్టిల్ అలౌ చేసింది నాకు ఒక కామన్ మన ఫ్రెండ్లో నీట అనే ఆవిడ వల్ల ఇది సాధ్యమైంది సో వాళ్ళిద్దరికీ ఫస్ట్ చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఇట్లాంటి విషయాన్ని వాళ్ళు అంటే ఎవ్వరికి యాక్సెస్ ఇవ్వని చోటకి యాక్సెస్ ఇచ్చినందుకు నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చినందుకు నా రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు మేరీకి అండ్ లోనీటకి ఇద్దరికి చాలా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సో వీళ్ళకి గరాజ్ అలా కార్ అంటూ ఏమి ఉండదు కాబట్టి గరాజ్ అంటూ ఏమి ఉండదు సో మీరు ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఒక పల్లెటూరు ఇళ్లలో చూసినట్టు మామూలుగా ఈ గార్డెన్ పనిముట్లు అలాంటివన్నీ కనిపిస్తాయి ఇంట్లో కొన్ని వాడతారు అంటే ఇంటికి కావాల్సిన అప్లయన్సెస్ అవి ఉంటాయి కానీ అవన్నీ బేసిక్ అనమాట ఇంకా తప్పవి అన్నట్టు వాడతారు అంతే తప్పించి మిగతా లగ్జురియస్గా ఏమీ ఉండదు సో చూస్తే ఇంట్లో పండిన కూరగాయలు కొన్ని టమాటాలు స్క్వాష్ ఇట్లాంటివన్నీ అక్కడ పెట్టుకుంది బ్యాటరీస్ అవి ఉన్నాయి ఎలక్ట్రిసిటీ వాటర్ అని చెప్పాను కదా సో బ్యాటరీస్ ఉంటాయి మీరు గ్యాస్తో కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ కాకుండా గ్యాస్ డీజిల్ తర్వాత జనరేటర్స్ ఇట్లాంటివి విండ్ మిల్లు సోలార్ ప్యానల్స్ వీటితో ఎక్కువగా పవర్ వాడతారు సో ఈమె వాషింగ్ మెషిన్ కూడా చాలా ఓల్డ్ది సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వాషింగ్ మెషిన్ ఇది చూపిస్తుంది ఎలా వాడతారు అనేసి ఈరోజు సాటర్డే అంట వీళ్ళకి వాష్ డే వీళ్ళు అందరూ కూడా ఇంటి ముందు ఈరోజు బట్టలు ఆరేసున్నాయి ప్రతి ఒక్క ఇంటికి కూడా చూస్తే మిగతా ఐదు రోజులు పొలం పనులు ఇట్లా మామూలు ఇంటి పనులు అవన్నీ చేసుకుంటారు సాటర్డే సండే ఎక్కువ ఇంట్లో ఈ పనులు వాషింగ్ పనులు కమ్యూనిటీతో కలవడం సండే రోజు అలా చూసుకుంటారు ఈ ఇళ్ళు కూడా వీళ్ళు ఏంటంటే చేదోడువాదులుగా ఒకరికొకరు కలిసి కట్టుకుంటారు బయట కన్స్ట్రక్షన్ లేబర్ రావడం అంటూ ఏమి ఉండదు సో ఊర్లో ఏం పని జరగాలన్నా అందరూ తలా ఒక చేయి వేస్తారనమాట సో మేరీ వాళ్ళ ఇల్లు కూడా మేరీ వంట చేసి పెడుతూ ఉంటే మొత్తం ఊర్లో ఉన్న మగవాళ్ళందరూ వచ్చి హెల్ప్ చేశారు ఆడవాళ్ళు ఇట్లా వంటకి ఇట్లా రకంగా హెల్ప్ చేశారంట సో ఇప్పుడు ఆమె బల్బ్ వేసింది కదా అది కూడా గ్యాస్తోనే నడుస్తుంది అక్కడ ఒక స్విచ్ ఉంటుంది గ్యాస్ మనం స్టవ్ ఆన్ చేసినట్టు అలాగే ఆన్ చేయగానే గ్యాస్ స్టవ్ వెలుగుతుంది ఈ ఫ్రిడ్జ్ అవన్నీ కూడా గ్యాస్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఈ మాకు టూ బెడ్రూమ్ హౌస్లో ఉంటుంది సో ఇది ఆవిడ బెడ్రూము ఈవిడ హస్బెండ్ లేరు పిల్లలందరూ కూడా పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు సెటిల్ అయిపోయారు సో చుట్టుపక్కల ఈ ఊర్లోనే అటు ఇటుగా ఉంటున్నారు ఈమెకి సో ఈ మీకు ఇంకో బెడ్రూమ్ వచ్చేసి మా క్రాఫ్ట్ ఏరియా లేకపోతే మన ఆఫీస్ రూమ్ అనండి అలాంటిది అనమాట ఈ మీకు ఒక రెండు కుటుంబేషన్స్ ఉన్నాయి సో ఈవిడ వచ్చేసి ఇట్లా కుట్టినవి అమ్మడం ద్వారా అలాగే హౌసెస్ క్లీన్ చేయడం లేదా క్లీనింగ్ మేడ్ హౌస్ మేడ్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది సో అట్లా ఈవిడ సంపాదించుకుంటుంది ఈవిడ డబ్బులు అనేది వీళ్ళది చాలా ఒక
మగవాళ్లే తీసుకుంటారు ఆడవాళ్ళు జస్ట్ సెకండరీ రోల్ ప్లే చేస్తారు ఇల్లు ఇల్ హౌస్ వైఫ్ లాగా ఉంటారు ఎక్కువగా వీళ్ళు డ్రస్సులు కూడా వాళ్లే కుట్టుకుంటారు ఇలా పొడుగుగా నైట్ గౌన్ లాగా ఉంటాయి లేడీస్ అయితే జెంట్స్ చూస్తే ఇట్లా ప్యాంట్స్ మళ్ళీ సస్పెండర్స్ ఆ హెయిర్ స్టైల్ అలా ఉంటాయి అనమాట వీళ్ళవి ఈవెన్ వీళ్ళు స్పోర్ట్స్ ఆడుతున్నప్పుడైనా పొలంలో పని చేస్తున్నా లాన్ మూవింగ్ చేస్తున్నా సెంత సమ్మర్ అయినా షార్ట్స్ ఆడవాళ్ళు వేసుకోరు మగవాళ్ళు వేసుకోరు అనమాట స్ట్రిక్ట్గా ఇదే ఫాలో అవుతారు వీళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి టూ ఇయర్స్ నుంచి కూడా పిల్లల్ని అన్ని పనులు నేర్పిస్తారు ఇంట్లో పనులు వంట పనులు పొలం పనులు పాట్ చేస్తారు పిల్లల్ని సో వీళ్ళకి ఎక్కువగా హార్డ్ వర్క్ సింప్లిసిటీ సింపుల్గా బతకడం అనేది వాల్యూస్ చాలా చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పిస్తారు పెద్దవాళ్ళకు గౌరవం ఇవ్వడం ఇంట్లో ఈవెన్ పెద్ద ముసలి వాళ్ళు అయినప్పుడు కూడా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో అలా చేర్పించడం అనేది ఉండదు ఇంటి పక్కనే ఇంకో ఇల్లు కట్టించి వాళ్ళకు ఉంచుకుంటారు వీళ్ళు టేక్ కేర్ చేస్తారు పేరెంట్స్ని ఆర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ని అనమాట సో ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అనేది ఉండదు వీళ్ళు భగవంతుడు ఇచ్చిన గిఫ్ట్స్గా పిల్లల్ని భావిస్తారు సో అందుకనే చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి మినిమం ఐదు మంది నుంచి పిల్లలు ఎనిమిది పది మంది దాకా ఉంటారు అనమాట పిల్లలు చాలా మటుకు ప్రతి ఒక్కరికి గార్డెన్ ఉంటుంది ఇంటి బయట సో వాళ్ళకు సంబంధించిన కూరగాయలు అవన్నీ వాళ్ళు పం పెంచుకుంటారు అవే తింటారు మిగిలినవి ఎక్కువ ఎక్స్ట్రాగా ఉంటే అమ్ముకుంటారు అనమాట సో పొలం పనులు ఆడామగ అందరూ కలిసి చేస్తారు సో చిన్నప్పటి నుంచి వీళ్ళకి సెల్ ఫోను టీవీ కార్టూన్స్ చూడడము అలా ఏమీ పిల్లలకు అలవాటు చేయరు కదా సో వీళ్ళకి బయట ప్రపంచంతో ఎక్కువ సంబంధం ఉండదు ఎంతసేపు వీళ్ళు వీళ్ళ పద్ధతులు వీళ్ళ ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ వీళ్ళ రిలీజియస్ వాల్యూస్ కల్చరల్ వాల్యూస్ వీటి మీద ఫోకస్ చేస్తూ పెంచుతారు బట్ ఒకసారి వీళ్ళు టీనేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు రమ్ స్ప్రింగ్ అంటారు దాన్ని సో ఒక టూ మంత్స్ వీళ్ళని బయటికి మామూలు ప్రపంచంలోకి వెళ్ళమని చెప్తారు ఒక సిటీలోకి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు యాక్చువల్ ఒక రెగ్యులర్ యూత్ ఎలా స్పెండ్ చేస్తారు అలా గడుపుతారు అంటే పబ్స్కి వెళ్తారు డ్యాన్స్ ఈ పబ్ కల్చర్కి మళ్ళీ ఆల్కహాల్ తాగడం కానీ సిగరెట్స్ తాగడం కానీ యాక్చువల్గా ఇంటర్నెట్ మళ్ళీ సెల్ ఫోన్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ఎలా చేస్తున్నామో రెగ్యులర్ లైఫ్లో అవన్నీ వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయమని వాళ్ళని పంపిస్తారు సో ఒక టూ మంత్స్ అయిన తర్వాత వాళ్ళని డెసిషన్ తీసుకోమంటారు తిరిగి మీరు ఆమెష్ లైఫ్లోకి వస్తారా లేకపోతే మీరు ఈ కొత్త మోడ్రన్ లైఫ్కి ఇష్టపడుతున్నారా అక్కడికి వెళ్ళిపోతారా అనేసి నేను ఆశ్చర్యపడే విషయం ఏంటంటే నైంటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ తిరిగి మళ్ళీ ఆమెష్ లైఫ్కే వస్తారంట వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి వచ్చేవాళ్ళు తక్కువ అందరూ ఎక్కువ మళ్ళీ తిరిగే వస్తారు మళ్ళీ మోడర్న్ లైఫ్ చూజ్ చేసుకునే వాళ్ళు తక్కువ ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్యామిలీ అనేది ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ అంటే ముందు నుంచి ఈ సోషల్ మీడియా ఈ వేరే డిస్ట్రాక్షన్స్ టీవీ ఇలాంటివి లేకపోవడం వల్ల ఫ్యామిలీ చాలా క్లోజ్గా బతుకుతుంది సో అందుకని వీళ్ళకి మోడర్న్ లైఫ్కి వెళ్ళిపోతే మీరు ఇంకా ఫ్యామిలీతో టైస్ కంప్లీట్గా కట్ చేసేసుకోవాలి ఇంకా మళ్ళీ మీరు ఫ్యామిలీలోకి రాలేరు మీకు పండగలకు కలవలేరు మీరు మాట్లాడకూడదు వాళ్ళతో వాళ్ళతో కలిసి భోజనం చేయకూడదు అసలు వాళ్ళతో సంబంధాలు అన్నీ తెగిపోతాయి ఇంకా మీరు మిమ్మల్ని జీవితంలో వాళ్ళు ఈవెన్ చనిపోయినప్పుడు కూడా కలవరు సో దానివల్ల కూడా పిల్లలు వెనక్కి వచ్చేస్తారు తిరిగి మళ్ళీ వీళ్ళలోకే వచ్చేస్తారు సో కార్స్ లేవు కాబట్టి వీళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి ఏంటంటే ఈ హార్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఏడు నుంచి ఎనిమిది హార్సెస్ దాకా ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రతి పెద్ద ఫ్యామిలీస్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు బయటకు వెళ్ళాలంటే హార్స్ వాడతారు సో ఈ గుర్ర బగ్గీలు వచ్చేసి ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు వాడడానికి ఈవెన్ చిన్నపిల్లలకు కూడా చిన్న బగ్గీలు ఉంటాయి అనమాట ఇవి మన ఇండియన్ కరెన్సీలో త్రీ ల్యాక్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ అట్లా అవుతాయంట ఈ బగ్గీ వచ్చేసి ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది కొంచెం రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్తో అని చెప్పింది నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది కార్స్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఉంటున్నాయి అనేసి ఈ లోపల సోఫా ఇది సీటింగ్కి ఎలాంటి కవ కలర్ వాడాలి అనేది కూడా ఈ ఊరిలో పెద్దవాళ్ళే డిసైడ్ చేస్తారనమాట సో పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళాలన్నా దేనికి వెళ్ళాలన్నా వాళ్ళు చిన్న బగ్గి వేసుకొని వెళ్తారు ఐదేళ్ల నుంచే వీళ్ళకి హార్స్ రైడింగ్ వాళ్ళ ఓన్గా వాళ్ళు వెళ్ళడం ఇట్లాంటివన్నీ నేర్చుకుంటారనమాట పిట్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వీళ్ళు డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ అలాగే ఉంటుంది అంటే చిన్నప్పుడు కొంచెం మోడర్న్గా జీన్స్ అలా వేసుకుని అలా మోడర్న్ డ్రెస్సులతో పెంచి తర్వాత మారడం అట్లా ఉండదు ఒక ఏజ్ వచ్చాక చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఒకే డ్రెస్సింగ్ అలవాటు చేస్తారు ఒకే హెయిర్ స్టైల్స్ సో ఇది పశువుల కొట్టం గుర్రంశాల లాంటిది సో గుర్రాలు ఏమీ లేవు బయటకు వెళ్ళాయి అంటే మేరీకి ఎక్కువ గుర్రాలు లేవు మేరీ ఒక్కటే ఉంటుంది కాబట్టి తనకు జస్ట్ ఒక సింగిల్ గుర్రమే ఉంది
కంపల్సరీగా అంటే ఒకటే హస్బెండ్ ఒకటే వైఫ్ అలాగే ఉంటుంది ఇంకా పెళ్లి చేసుకుంటే యావరేజ్గా ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ అప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటారు అప్పటి నుంచి కలిసే ఉంటారు ఇంకా మరీ ఇంకా ఇద్దరికి అస్సలు పడట్లేదు చాలా సాడిస్టు ఇంకా కొట్టేస్తున్నాడు చంపేస్తున్నాడు ఇట్లాంటి అలవాట్లు ఉన్నాయి ఏదన్నా అని చెప్పినప్పుడు ఊరిలో పంచాయతీ లాగా పెట్టి ఊరి పెద్దలు సపరేట్ అవ్వమని చెప్తారు అంటే చెరొక ఇంట్లో ఉంటారు బట్ పండగలకు కలుస్తారు పిల్లల్ని ఇద్దరు కలిసే అన్ని దింపుతారు అన్నీ చేస్తారనమాట పిల్లల పెంపకము అవి అన్నీ కూడా కలిసే చూసుకుంటారు చేస్తారు ఓ వీళ్ళు ఏదన్నా తప్పు చేస్తే అంటే వీళ్ళు మేకప్ వేసుకోకూడదు జ్యువెలరీ వేసుకోకూడదు ఇట్లా చాలా రూల్స్ ఉంటాయి బట్టలు కూడా ఏమీ వేసుకోకూడదు సినిమాలు చూడకూడదు బయటికి అట్లా వీళ్ళ రూల్స్ ఉన్నాయి కదా స్ట్రిక్ట్గా కార్ వాడకూడదు అంటే ఈ కార్లు ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం వేరే వాళ్ళు బట్ ఈ ఊర్లో ఎక్కువగా ఆమెష్ పీపుల్ ఉన్నారు ఏమన్నా చేస్తే వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇంకా ఊరి నుంచి షన్ చేయడం అంటారు అంటే వెలి వేస్తారు ఒకవేళ ఈ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవ్వరు వీళ్ళతో మాట్లాడరు వీళ్ళకి ఎవ్వరు హెల్ప్ చేయరు ఎందులోనూ వీళ్ళని కలుపుకోరు చనిపోయినప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో కలిపి వీళ్ళని బరీ చేయరనమాట సపరేట్గా పెడతారు వీళ్ళ సమాధులు కొంచెం దూరంగా పెడతారు సో అంటే ఈవెన్ చనిపోయిన తర్వాత కూడా వెలివేస్తారనమాట వాళ్ళకి చేయాల్సిన రిలీజియస్ పనులు కూడా ఏమీ చేయరు ఇది టెలిఫోన్ బూత్ ఇది ఏంటంటే ఇంట్లో టెలిఫోన్ ఉండదు అంటే సెల్ ఫోన్ ఎలాగూ వాడరు ల్యాండ్లైన్ ఒకటి ఉంటుంది అది ఒక నాలుగైదు ఇళ్ళకు కలిపి ఫ్యామిలీస్ కలిపి ఒక ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ ఉంటుంది అది ఒక టెలిఫోన్ బూత్ లాగా బయట ఒక దూరంగా పెడతారు ఇంటికి సో దీనికి ఒక ఆన్సరింగ్ మెషిన్ ఉంటుంది అనమాట అంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు కానీ లేకపోతే బిజినెస్ పరంగా వీళ్ళు బిజినెస్ అంటూ చేస్తారు కదా వీళ్ళు అమ్ముకున్న పొలం పనులు ఇవి పొలంలో ఇవన్నీ కూడా ప్రోడక్ట్స్ అవి అమ్ముతారు కదా సో అట్లాంటప్పుడు ఒక ఫోన్ నెంబర్ అయితే కావాలి కదా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి బయట ప్రపంచానికి ఉంచుతారు బట్ దాన్ని జస్ట్ ఆన్సరింగ్ మెషిన్ వాయిస్ మెయిల్కి వెళ్తుంది అంతే తప్పించి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఫోన్ పెట్టుకొని నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా ఫోన్ చూడడం ఇట్లాంటి అలవాట్లు ఉండవు వీళ్ళు వ్యవసాయం అంతా గుర్రాలతోనే చేస్తారు సో గుర్రాలు అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వీళ్ళ కల్చర్లో అన్నిటికీ అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ వ్యవసాయానికి కానీ అన్నిటికీ వాడతారనమాట సో ఇక్కడ ఒక చిన్న చీజ్ ఫ్యాక్టరీ లాంటిది ఉంది దీనికి వచ్చాము బిజినెస్లో మటుకు వీళ్ళు అంటే వీళ్ళ వీళ్ళ షాప్స్ కానీ స్టోర్స్ కానీ ఇవన్నీ కొంచెం ఎలక్ట్రిసిటీ అవి వాడతారు బట్ హౌస్ దగ్గరలో ఇంట్లో వాడరనమాట మీరు చూస్తే ఇక్కడ అంటే ఏసీ కానీ కొంచెం ఒక ఎలక్ట్రానిక్ మెషిన్ బిల్లింగ్ మెషిన్ అలాంటివి ఉన్నాయి కంప్యూటర్ వాడినా దానికి ఇంటర్నెట్ అలాంటివి ఉండదు ఓన్లీ స్ప్రెడ్ షీట్ అట్లాంటివే ఉంటాయి అనమాట వీళ్ళు ఆమెష్ కాదు బట్ వీళ్ళది ఇంకో పేరు ఉంది వీళ్ళకి మేరీ వచ్చేసి ఆమెష్ సో ఆమెష్ వాళ్ళు ఫొటోస్లో అలా వీడియోస్లో కనపడరు అది వాళ్ళకి చాలా చాలా పెద్ద పాపం అనమాట అసలు కనపడరు అందుకని వీళ్ళు మీరు దూరంగా లాంగ్ షాటే తీయమని చెప్పింది కానీ ఆమె ఫేస్ తీయొద్దని చెప్పింది సో చాలా పెట్స్ ఉన్నాయి అన్ని వీళ్ళు కోళ్ళు వీళ్ళవి పిల్లులు కుక్కలు ఆ తర్వాత షీప్ ఇలా చాలా పెట్స్ని వీళ్ళు పెంచుకున్నారు ఇప్పుడు మనం స్కూల్ బిల్డింగ్ చూస్తున్నాము వీళ్ళది వీళ్ళు బయట స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకోరు అనమాట వీళ్ళు ఎయిత్ క్లాస్ వరకే ఉంటుంది వీళ్ళ స్కూలు వీళ్ళు గవర్నమెంట్తో ఫైట్ చేసి లా తెచ్చుకున్నారు వీళ్ళ కోసం ఓన్లీ ఎయిత్ గ్రేడ్ అంటే కంపల్సరీగా ఎడ్యుకేషన్ ట్వెల్త్ గ్రేడ్ వరకు చదవాలి హై స్కూల్ కంప్లీట్ చేయాలని మామూలుగా లా ఉంటుంది కదా అలా కాకుండా వీళ్ళు వీళ్ళ కోసం సపరేట్గా లా తెచ్చుకున్నారు స్కూల్ ఒకే టీచర్ ఉంటుంది మొత్తం పిల్లలందరూ కూడా అన్ని గ్రేడ్స్ పిల్లలు ఒకే క్లాస్ రూమ్లో కూర్చుంటారు అనమాట అది ఫస్ట్ గ్రేడ్ అయినా సెకండ్ గ్రేడ్ అయినా అందరూ ఒకేలా కూర్చుంటారు స్కూల్కి పిల్లలు గుర్రాలు వేసుకొస్తారు ఈ షెడ్లో గుర్రాలని పార్క్ చేస్తారు వెనకాల వాటర్ పాండ్ ఉందన్నమాట గుర్రాలని కావాలంటే అటు తీసుకెళ్తారు స్కూల్లో జస్ట్ మ్యాథ్ కొంచెం ఇంగ్లీషు ఆ తర్వాత ఇవి నేర్పిస్తారు జాగ్రఫీ ఇలాంటివి నేర్పిస్తారు ఎక్కువగా ఒకేషనల్ కోర్సు వీళ్ళ ఫార్మింగ్ గురించి వీళ్ళ కార్పెంటరీ వీళ్ళ ప్లంబింగ్ ఇట్లాంటి పనులు వీళ్ళ లైఫ్ స్టైల్కి సూట్ అయ్యే విధంగా నేర్పిస్తారు వీళ్ళకి టీచర్స్ కూడా ఎక్కువగా పెళ్ళి కానీ ఆడపిల్లలే ఉంటారు అంటే పెళ్ళైన తర్వాత హస్బెండ్ పర్మిషన్ ఇస్తే కానీ జాబ్ చేయకూడదు సో దానివల్ల కూడా పెళ్ళైన వాళ్ళు ఎక్కువగా కనిపించారు అనమాట జాబ్స్ చేసేది వీళ్ళ ఉద్దేశం ప్రకారం ఎయిత్ తర్వాత చదువు మాకు అవసరం లేదు అని వీళ్ళ ఉద్దేశం అంటే బయటికి వెళ్ళి బతికేది ఎలాగూ లేదు ఇక్కడే ఉంటారు కాబట్టి సో ఇక్కడ ఇదొక కంట్రీ స్టోర్ సో వీళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటంటే చాలా ఆర్గానిక్ అవి వా ఏమి వాడరు కాబట్టి పెస్టైడ్స్ ఆర్గానిక్ కాబట్టి చాలామంది ఇష్టపడ
విపరీతంగా పెట్స్ ఉంటాయి ఇళ్ళు దూరం దూరంగా ఉంటాయి ఒకరికొకరు అంటే పల్లెటూరు కాబట్టి మామూలుగా చాలా ప్లేస్ ఉంది అంటే మనలాగా పల్లెటూరు అంటే మనకు దగ్గర దగ్గర అంటుడు మిద్దెల్లాగా ఉంటాయి అట్లా లేకుండా దూరం దూరంగా ఉన్నాయి ఇళ్ళన్నీ కూడా సో అన్ని ఎకరాల ఎకరాల్లో కట్టుకున్నారు బట్ స్ట్రిక్ట్గా వీళ్ళు వీళ్ళ ఇదే ఉంటుంది ఇక్కడ కుక్కలు పిల్లల్ని ఫ్రీగా వదిలేశారు మామూలు సిటీలో చూస్తే బెల్ట్ వేసుకుని మన ఇంట్లోనే ఉంటాయి మన బ్యాక్ యార్డ్లోనే ఉంటాయి ఇక్కడ ఏంటంటే రోడ్డు మీద ఇష్టం వచ్చిన అంటే కార్లు వస్తాయి పెద్ద భయం లేదు కాబట్టి ఎక్కువ బగ్గీలు ఇవే తిరుగుతాయి కాబట్టి స్టోర్ కూడా అన్ని చేసి వీళ్ళ సప్లైస్ అన్ని పెట్టారు ముందే చెప్పినట్టు సోలార్ విండ్ పవర్ కానీ సోలార్ ప్యానల్స్ కానీ ఇలాంటివే వాడతారనమాట ఎక్కువగా సో లగ్జరీకి దూరంగా సింపుల్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది వీళ్ళది అంటే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఇంకా ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో కూడా ఏంటి ఇలా అనేసి బట్ వీళ్ళు ఇలాగే బతుకుతున్నారు వీళ్ళకి పీస్ఫుల్గా ఉంది అని వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు సో ఇది ఒక వెల్నెస్ సెంటర్ ఒక చిన్న క్లినిక్ లాగా ఉంది అంటే డాక్టర్స్ కోసము వాటి కోసం అంటే మేము కూడా బతకాలి కదా సో వెళ్తాము అలా డాక్టర్స్ దగ్గరికి ప్రాణ మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆ మెడిసిన్ వాడడం అనేవి లేదు బట్ సాధ్యమైనంత వరకు న్యాచురల్గా తక్కువగా ఏమీ వాడకుండానే నయం చేసుకోవాలని చూస్తారని చెప్పారు తినేదంతా ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ఆ తర్వాత రోజంతా కూడా అంటే ఈ ఫామ్ వర్క్ కానీ రోజు కాయ కష్టంలాగా చేస్తారు కదా సో వీళ్ళు చూడడానికి నిజంగా హెల్తీగానే ఉన్నారు చూడడానికి జబ్బులు అవి చాలా తక్కువ అని చెప్పారు సో వినడానికి నిజంగా అంటే అప్పా ఇలా ఉంటారు అమెరికా లాంటి కంట్రీలో అసలు టెక్నాలజీ ఎటు చూసినా ఉన్న కంట్రీలో ఇంత చిన్న ఊరు ఈ ఊరిలో ఇలా వాళ్ళంటూ వాళ్ళకు మాత్రమే ఉన్న వీళ్ళు ఓటింగ్ వీటిలో ఏట్లో పా పార్టిసిపేట్ చేయరు సో వీ ఇంకా వీళ్ళది ఒక సపరేట్ ప్రపంచంలాగా బతుకుతారనమాట ఇది వేరే కంట్రీస్లో అంత ఎక్కువ ఉండదు వీళ్ళు స్విట్జర్లాండ్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ అమెరికాలో సెటిల్ అయిన వాళ్ళు పెన్సిల్వేనియా డచ్ అని ఇంకో భాష మాట్లాడతారు ఇంట్లో బట్ బయట ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు సో ఇట్లాంటివి చాలా వింతగా అనిపిస్తాయి అవునా ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారా అని వీళ్ళు చాలా క్లోజ్డ్ కమ్యూనిటీ అనమాట బయట వాళ్ళకి ఎక్కువ తెలియకుండా వాళ్ళల్లో వాళ్ళు బతుకుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళు చూజ్ చేసుకున్న లైఫ్ స్టైల్ ఇది ఇలాగే ఉండాలి దీనివల్ల స్ట్రెస్ లేకుండా లైఫ్ చాలా హైగా ఉంది ఏమి అన్నెసరీ టెన్షన్స్ లేవు జస్ట్ మనం మన ఫ్యామిలీ మన పిల్లలు మనమే కలిసి ఉండాలి అంతే మన్ అన్ ఒక ఊరు ఎంత ఇట్లా ఉండాలి అన్న ఫీలింగ్తో వీళ్ళు ఉన్నారు సో వీళ్ళకి నచ్చింది సో హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో వీళ్ళలాగా ఎక్స్ట్రీమ్గా కాకపోయినా సోషల్ మీడియా కానీ లేకపోతే ఇంటర్నెట్ కానీ టీవీ కానీ మన లైఫ్లో కూడా లిమిట్లో వాడుకుని పిల్లల్ని కూడా ఎక్కువ అలవాటు చేయకుండా లిమిట్లో వాడుకుంటే నిజంగా మన లైఫ్ కూడా ఎక్కువ మరీ స్ట్రెస్ లేకుండా కొంచెం పీస్ఫుల్గా ఉంటుందని నేను కూడా అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంతవరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇంకా వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి నా ఛానల్లో అవి కూడా చూడండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్